Hola, hola. Hi, guys. ¿Cómo están? Hi, how are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hello, teacher. Hi. Yeah. Great, you listen to me. Yay. Tenemos a Johanna, Juan Carlitos, Hi. y Mar 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 oh, Mar Marianne, right? <laughs> Very good. We do have Dali Dalida, uh, Lily, Bessie, Susie, Steffi, Caesar, Johanna. I, I miss you guys yesterday. Miss you. We miss you too. I miss you. My God. Hey, guys, definitely. I think with you guys, we were going to see each other next coming Friday. Okay? Vamos a ver el viernes. Definitely. Really? Yes. Okay. I know that you love me, Joan, and I love you too. <laughs> <laughs> Is it really? Ah, es que sabes que en teoría tendría que haber terminado a Thursday, but because of the, uh, right, the light that went off yesterday, ¿sí? entonces ni modo, fíjate. We need to reschedule it. Porque tienen que ser 16 clases exactas. O sea, obviamente no fue ni tu culpa ni la mía, ¿eh? No Yo estaba problem. más que dispuesta a estar con ustedes, ¿eh? Definitely. Me dio cólera. Y yo dije, no. no. Sí, porque yo dije, ay, mis niños. Pero, anyway. Ni modo. Pero, ¿saben qué? I came back. Ya vine. <ríe> Así que, nada. Me van a tener un día más. ¿Qué les parece? Hello. Sí, one, one more day. ¿Cómo les va? Yo sé que ustedes me quieren mucho, ¿verdad? Pero no les presen demasiado. Yes, teacher. <laughs> Ajá. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Que no les pude preguntar ayer. So tired. So tired. Why? Why? What was the tired? ¿Por qué estuvo tan Because cansado? I was studying all week. Because you studied all week. Yeah. I was studying, right? Estuve, estuve um, estudiando. I was studying. Yeah. Mm -hmm. Híjole, pasado continuo. I was studying. All righty. En serio. Eh, but, yeah. really? En serio, really? Hey. But, uh, did you finish? Did you do your, uh, your exam, mm, your quizzes? No. I, I, I had an exam yesterday. You and had that? Oh. I, I had... Yeah, and I have an exam tomorrow. And I will have. Oh, okay. I will have an exam tomorrow. Ooh. Only today? No. Uh, no. Oh. Uh, today, oh. no. But oh I God. have an English class. <laughs> exactly. You have an English class. I'm not going to yeah. do... I'm not going to do a, a test or exam. Well, you know what, guys? I, all, I do exam every day, you know? Every day. Yeah, even though you didn't notice, I always grade you. Always. Yes, a teacher es cosa seria, yeah. Yes. Jose Carlito Barrientos, yay! How are you doing? How are you, teacher? Happy, happy because I'm with you guys. Porque estoy con ustedes, that's why I'm happy. I miss you. Sí, me hacen falta. I love to give classes. We we miss you yesterday. I don't believe you. I, <laughs> I don't believe you. Uh -huh. Do you but, believe but, him, but, guys? But 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 the but, well, 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 Julia, the, the, the rain, rain is very is very duro. Fuerte. What, was really hard. Oh, yeah, was, was really, really hard. Was really hard. Jose Carlos and me uh -huh. and were uh, connected all our. Yes, really, teacher. really yes, waiting yeah. for yes. me. Oh, uh, I'm busy too. I'm busy too. I'm busy, yeah. busy, I'm busy, too? busy too. Yeah, Aww. yeah. Ah, guys, I wish, but to be honest with you, I think the lights came. Las luces vinieron. The lights came today. Really late. Really. Mm -hmm. Yes, I was like, because the first time that happens to me. Y I was like, oh my God. It was really strange rain, ¿verdad? Estuvo, era como una lluvia medio rara, right? Porque how, do you si say, how do you say huracán? Hurricane. 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 Yeah. yeah. Like hurricane. Exactly. Y saben que ni siquiera traía, es, ¿cómo se llama? 
eh, ¿cómo es que se llaman estas cosas? Uh, rayos ni nada, right? No storms, nothing, right? Bien raro. Sí, es una lluvia bien, bien rara. Y sí, yo veo cántaros. Y yeah, mis dos, dos bebés when, estuvieron conmigo. When was raining uh, mm -hmm. in your place, mm -hmm. uh, here is not raining. But after that, uh, mm -hmm. yeah, at uh, ten and a half. Uh, at ten and uh, a half. Yeah, it, uh, it started uh, raining here. Really? Oh my God. Yeah. So that's really weird, right? Yeah. Yeah, exactly. Because the weather is not the same in every places. It's not the same. Mm -hmm. You know what? Sometimes. But, but, once, but you live in Soyapango, teacher. No, I don't. No. In Lopango, right? Where do you live? Tampoco. Where do you live? Where do you live? No, she lives in San Salvador. In the mountain. <laughs> in, the, in the mountain, yeah. No, in the moon, in the mountain. <laughs> mountain. The mountain, yeah. I live in the mountains. We want las montañas. Really? Yes. Really? Oh. Yes. But, but the, the location. Right above the, the Cusco Panasterium. The, the, uh, yeah. Oh, okay, 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 okay. Pero bien, bien above. Ya casi oh, okay. llegando a Santa Elena. Ya casi llegando. <laughs> okay, okay. In the mountain, yes. No, in the moon, Caesar. It's just Caesar, bro. No, I didn't want it. Ah, vaya mal. Yo dije, ¿quién su recto? Ah, no, just give me. Teacher. Yes. Teacher. I say in the mountain. Okay. Do you live? In the house? Yes, of course. Near uh, to Honduras? Honduras? No. I had trouble there. Sí, sí, he viajado allá, but I do not live there. <gasps> Stephanie is like, no, um, oh my God. Do you know Wisuka and everything else? No? No, Wisuka. Oh uh -huh. uh, do you know the, the uh, Costa Rica uh, neighborhood? Uh, uh, ¿Sí? No. ¿Conocen la colonia de Costa Rica? Yes, teacher, yes. Híjole. Ah, yes. Jardines de Recuerdo. Para pa, pa, pa arriba de Jardines de Recuerdo, para arriba. Uh, ¿Ya? Calle Antigua, Huesúcar. Arriba, acaba la arribita hasta el tope. No de perderse. Ah, pues por ahí digo yo. Por eso es que está bien, bien heladito. Tienes dos entradas por ahí y por um, la despensa de Juan de la Cima, you know that? Sí, yes, yes, ah, pues entonces, bueno, para, yeah. eh, entonces, y más arriba todavía. <ríe> ok, más arriba y después más abajo. Ahí está. Uh -huh. <ríe> Ah, pues hasta ahí vivo yo, ya ve. Por eso es que le digo que aquí sí se viene la lluvia. Y es bien heladito. Ah, oh, rico, I love it. Y aún así tengo calor. Quisiera estar a, a como a 9 grados. That would be good for me. No, o sea, ese es más. Quiero ver. Bueno, y depende. La cima. Depende. No. Depende, porque el pital donde es um, junio, julio y agosto... Llega entre 11 a de 13 grados a 11, pero donde es noviembre, diciembre, enero, febrero, tal vez es casi marzo, pero normalmente es en febrero, sí puede llegar a, 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 a un punto de congelación. Mm. Ajá, yeah, nieve. Oh, yeah. sí, sí, recently, yes, you're right, Caesar. Mm -hmm. Bien chivo. <laughs> pero no te vayas a bañar el río sapo que te congelan las patitas, ¿eh? En el río es un pool. Uf. That's really cold. Step is like, <laughs> yeah, it's really cold, guys. Really cold, definitely. But I love it. Me encanta. Me encanta, me encanta. Pero yo creo que ya me congelaría porque tengo mucho tiempo de no estar en clima muy helado. Entonces, I, I need to get used to it. Tengo que irme por lo menos un mes o unos tres meses al hospital para aclimatarme. <laughs> si lo contrario, me da ataque. Sí. Sí, porque when you, when you are in a place, guys, y, y poco a poco como que te vas aclimatando, right? Right? Creo que Juan Carlos, que él es doctor, tú sabes que te vas aclimatando poco a poco, poco a poco, hasta que pues ya te aclimatas al, al lugar. Entonces, si tú quieres volver a otro lugar donde hay otro tipo de, de weather, tal vez no lo resistirías. Tienes que como que ir entrenándote antes para volver a estar en el mismo weather. Sí, 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 sí. Definitely, entonces tengo que entrenarme. Porque si no, estoy frita. Ya no tienen teacher después. Sí, la verdad. Y entre más older es uno, es, es más difícil. 
Así que, enjoy, three, three, years ago, three years ago, I lived in Casaltepeque. Uh -huh. Casaltepeque is too hot. It's too hot. Yes, it is. It's too hot. Yeah. Oh, no. I will pass away if I live there. Whoosh. No. I, I take a shower about two, three times a day. Really? And I live here, yeah. When I lived in, When you lived there. Yeah, oh. Lived in oh my goodness. You know what? If you, if you took a shower three times a day, I would be like uh, living in a pool. Yo viviría en una piscina. Y aunque salga después toda pura pasa, no importa, eh. Sí. <laughs> Definitely. Pero es que no, yo no yo no puedo estar en un clima muy caliente. A mí me da me da de todo. Me desmayo, creo yo. Sí. Ya me ha pasado. Mi hermana se desmayó. Yo creo que ya les conté, ¿verdad? Mi hermana sí ya se desmayó, ¿no? Mi hermana le dio un soplo de calor cuando estuvo viviendo en Limón, Costa Rica, porque es como vivir en, um, en la playa aquí, en El Salvador. Entonces, ella no estaba acostumbrada y le, se desmayó. Entonces, las amigas de ella tuvieron que llevarla a la, a la ducha y prácticamente bañarla completamente con ropa y después llevarla al hospital. Como ella es diabética, entonces la estabilizaron y todo, pero she's okay. Pero eso le pasó. Entonces, no. Nosotros no estamos acostumbrados a ese clima. Y hoy, donde vive, uh, es súper helado. Ay, pero es bien rico. I wish I could visit her. De aquí que la visite, falta un montón. Sí. Better the cool. Cool the, the, cold the cold weather. The cold, cold weather. weather. Yeah, cold much weather. better. Hey guys, talking about yeah, that, what do you prefer? Cold weather or hot weather? What do you prefer? The cold, cold weather. weather. The cold, cold weather. weather. Cold weather. Cold weather. Yeah, Why? Why do you prefer weather. the cold weather? Why? Because it's nice. It's nicer. And I can. It's nicer. Yeah. It's very really nice. No sé cómo decirlo en. Ajá. No sé cómo decirlo en inglés, pero. I do your best. Mm. Cuando, cuando está eh, ¿cómo se llama? Eh, cold weather so podemos abrigarnos y todo ah, pero ajá. cuando hay calor no podemos o sea, quitarnos más ropa o sea, ¿Y, y, ropa, ¿cómo así? que no puedes decir eso en inglés, Caesar? no way uh, claro que uh, sí I don't know, I don't know. Okay. When, when we have a, a cold weather we, you just put a, a sweater on Drink a cup of coffee and something hot, and you move on, right? When it's really hot, you cannot take out your clothes, right? You drink water and it's not enough. Va, punto. <laughs> Very good. Yeah. Excellent. Dime, ¿quién fue yo? Miriam? Miriam, Marian. Marian, excuse me. Yeah. Dígame, le, le yes. escucho. Yes, yes, yes. Ten years ago, I was traveled uh, to Holland. Ten years ago, you traveled to Holland. You traveled. Nice. Eso estuvo bien. I traveled uh -huh, to Holland, to Holland. Uh, wow. in November. Wow. Yes, teacher. Ma, uh, how do you say cadena? Cadena? Pero cadena de qué? Uh, it's frozen. Yes. Oh, your jewelry, your necklace. Uh, te pusiste aquí o que te pusiste aquí? Cadena de, de tierra, teacher. Uh, cadena. <laughs> Pero cadena de qué? <laughs> cadena de, 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 de brazo, uh, una, de, de acá. De cadena de acá. Eh, ¿tú, ¿Te refieres a una montaña o qué? Ah, uh, se me... Con, se me se, se, no, oh, teacher. Uh -huh. When I traveled uh, to Holland uh, in November, uh -huh. it was. Uh, uh, Como que se congela, verdad, Miriam? And we, we, uh, I think we, they, they, they problem to... have problems with. With the internet. Y viera que nunca termina la historia de la cadena, qué barbaridad. <laughs> y Miriam es like, <laughs> si quieres Miriam, mejor escribe, escríbenos es, para, que, para que entendamos, porque es que, es que te, es, te, te corta, right? It got cut off. That would be a... Te congeló igual que la cadena. La like, like edad. <laughs> ah, you're so mean. Es que, yo le pregunto a, a Miriam qué cadena, 
porque verdad que hay cadena de que uno se pone acá, ¿verdad? Acá en el cuello hay cadena que necklace. necklace, right? Like que, te necklace pones, right? que te pones acá. Ajá. Hay personas que se lo ponen en el, en el tobillo, yeah, right. right? En el ankle, right? Y, hay, y está la cadena de gente y está la cadena cordillera, ¿no? Entonces, I don't know what you're talking about. Uh -huh. Muy bien. Muy bien. Porque una cadena de gente se podría decir chain, chain of agents. Podría ser, pero dependiendo de lo que ella está diciendo. Muy bien. Perfecto. Ah, pues ahí me, va, ahí me va. I have a bad connection. Sorry. César is bad. César es malo, ya ves, es cierto. <laughs> ok, guys. Ok, so we're talking about preferences. The majority of you loves cold weather except for um, hot weather. Cesar dijo que por el cold weather, you just put something on, te pones algo, right? Uh, you drink something hot, como algo calientito, café, chocolate, leche, whatever you like, and you move on, y te vas, right? Pero con hot weather, no te puedes quitar la ropa, you cannot take it off, ¿verdad? Y, y tomas agua, you drink a lot of water, and it's not enough, y nunca es suficiente. Not okay. ¿Alguien más prefiere? Eh, teacher, ah, dime, Caesar. Quitar. Eh, ¿Cómo sería entonces quitar? Take off. O sea, take off. you cannot take you off. Can, you ah, cannot take okay. off. Mm -hmm. okay. No puedes quitarte la ropa, right? Ese es un phrasal verb, eh, Caesar. Mm -hmm. Entonces, ¿ves? ¿Qué, más, ¿qué más no puedes hacer? ¿Por qué tú prefieres el clima helado en vez del caliente? Caesar ya dio su... su su punto de vista, pero en el caso tuyo, José Carlos. Um, because... You live in, in, in Apaneca, right? Ay, yes. I, I envy you, te envidio, I envy you. I am using t-shirt, um, manga larga. <laughs> Long leaf shirt. Long leaf shirt. Long leaf shirt, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Right now is, is raining. It's raining. <gasps> yes. <gasps> The is is it's cool right now. It's cool. It's uh, cool or it's cold. Cold, pardon. Uh -huh, sí. And is is very nicer a uh, walk. Of course. Yes. Romantically. Hello. <laughs> <laughs> Excuse me, uh, again, I continue to draw. Is this or is igual que cuando dice, ¿se acuerda una canción que dice Rain drops keep falling on my head? Tan, 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 ¿sí? Eso sería eh, Gotas caen sobre mi lluvia de Frank Sinatra. ¿Ya? Así va a estar Caesar. Rain drops keep falling on my head. Ok, entonces Caesar, you prefer cold weather. Sorry, Jose Carlos. Definitely, right? Yes. Igual que Caesar. Because. Uh... Se duerme rico. <laughs> ah, you, you, you really uh, sleep well, right? Yes. You really sleep well. You sleep like a baby, right? Yes. <laughs> uh -huh. ¿Saben cómo se dice? Hay personas que dicen que, que la lluvia los arrulla. Uh -huh. ¿Ya? Eh, ¿Saben cómo se dice eso? Que la lluvia te arrulla con un bebé, ¿no? O tú puedes no, decir, no, la yo, like a baby. Eh, no necesariamente, no, eso, eso es que duermes como un bebé. Ajá, ya te lo voy a escribir. Quiero ver, hoy me voy a fijar que no sea solo Mariana, ok, Cesar, ok, Cesar, ya sin que, ya. Porque yo sé, hey, you have preference, Cesar. No, no ok. La teacher creo que fomenta la emoción de, Mar de Mariana. <risa> Vaya, hoy sí le llegó a todos, oh. right? You got everybody, yeah? Yes. The rain pampers you. Pampers you. Good night, like, teacher. Good night, sweetie. Good night, Maria. I'm sorry. Feliz. That's okay, eh, but you're here. Un poco tarde. But you're here. Lo, es lo bueno, que estás aquí. Thank you. Thank you. Oh, pampers, pampers you. Pampers you. Ajá, uh -huh. pamper. Sí, es un verbo. Pamper. Oh. The rain pampers you. Pamper. Es el pamper que alguien pone, pero pampers es el verbo. Pampers you, ¿sí? Con una S. En otras palabras, te chinchinea, ¿sí? Te chinchinea. Cuando alguien te dice, the rain pampers you, te chinchinea. O si, por ejemplo, tu mamá te consiente, 
o tu novio, tu esposa, lo que sea. Pampers you, exacto. Cuando alguien te dice pamper, entonces la palabra te dice es que te está chineado. ¿Sí? Eso se dice en Costa Rica. Cuando estás chineado, es que sos un consentido. That's pamper. Hoy sí, miren, ya ven, una nueva manera de utilizar la palabra que ustedes ya saben, pamper, pero en un contexto diferente. Pampers you. Very good. ¿Por qué estamos hablando de todo eso, chicos? Bueno, porque se acuerdan que habíamos estado hablando de ropa y de precios y toda la cosa, ¿verdad? Y bueno, fíjense que para algo que, que José Carlos dijo, y a mí me encanta, ah, ya, ya, ya Miriam ya nos dijo la, la, lo que pasa a ella, lo que dijo ella, dice, 10 years ago, I went to Holland, it's in freezing weather in November, and the Central Americans who went had to drink a lot of wine to warm the body. Ah, sí. Estaba tan helado que tuvieron que tomar mucho vino para poder calentarse. Uh -huh. Muy bien. Solo una aclaración. Ten years ago. This, quiero ver. Ten years ago, dice mi querida Miriam. Solo Miriam, cuando tú, por ejemplo, hagas un time expression y estás contando lo que estás contando ahorita, después de, primero, de mayúscula, ¿verdad? Y después de decir el time expression, ese sería 10 years ago, le pones una coma y después sigues con lo que quieras este, explicar. ¿Sí? I went y... Ta, 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 ta. Eso es bien importante. Solamente eso te quería corregir. Qué bárbara esta teacher. Es que mira, uno no deja de ser teacher porque es que siempre te vas a fijar en algo. Yo no sé por qué. Igual que mi mamá. Siempre se fijan las cosas. Sí, si ella va a un restaurante y ve que algo está malo, le dice a la señorita, fíjese que ese rótulo está malo. Y le dice, ¿por qué? Y yo, ay, Dios mío, trágame tierra. Así. Pero sí, <ríe> sí, que mi mamá es de las maestras normalistas, de la, de la señora dura. Entonces yo coqué sobre ello. Muy bien, pero en inglés. Sí, hoy sí, ¿verdad? Ten years ago, coma y vas con lo demás. Perfecto. ¿Por qué, chicos? Porque estamos hablando de preferencias. En este caso, José Carlos utilizó un adjetivo. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, ustedes dijeron, me gusta más el, hot, el cold weather que el hot weather, dijeron, ¿verdad? Uh -huh. Y José Carlos dijo, because it's nicer, ¿verdad? Él utilizó, fíjense, eh, el adjetivo nice, que yo los acabo de mandar a ustedes, el adjetivo nice, que significa que, que es chévere, ¿no? Que es bonito, que es lindo. Pero cuando él lo comparó, utilizó ese adjetivo. Entonces nosotros hoy vamos a aprender cómo usar comparisons para, para, para contrarrestar una cosa con la otra. Obviamente que sean de la misma índole, ¿verdad? No va, usted no va a comparar carros con perritos ni gatitos con, con casas, ¿verdad? No. Animalitos con animalitos, casa con casa, etcétera, right? Que sean de la misma naturaleza. Y él dijo, is nicer, ¿verdad? Is nicer. Muy bien. O sea, es más chévere, is nicer. Entonces, vamos a ver ahorita los comparisons, los comparativos, los comparisons with adjectives. Fíjense, chicos, que cuando comparamos algo, podemos compararlo con dos cosas. Podemos compararlos con nombres y podemos compararlos con adjetivos. En este caso, nos vamos a enfocar en los adjectives, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo cuándo es que le tengo que poner ER, cuándo tengo que doble, doble, eh, double the last letter, etc. Eso lo vamos a ver después. De hecho, yo creo que ya les mandé algo. ¿Se recuerdan? ¿Se los mandé o no se los mandé? No, como no. No se los mandé. Oh, no, no, teacher. ¿En serio que no se los mandé? No. Oh, Dios guarde entonces. Casi me da un colapso. Bueno. Bueno, vamos a ver. Fíjense que ahorita están los comparativos y están los superlativos, ¿verdad? Pero ahorita lo que vamos a hacer es que solo les voy a dar los comparativos para que no se me confunda. Fíjense que vamos a, a dependiendo... Si el adjetivo termina en una sílaba, si termina en dos sílabas, si, ter si termina en, eh, en ER, ¿cómo es que vamos a, a, a ponerle el superlativo? Todo eso lo vamos a aprender ahorita. Déjenme mandarle. Quiero ver. Vamos a ver ahorita. Lo voy a mandar ahorita. Vamos a ver. Eh. 
very good. Díganme si lo tienen, porfa. Yep. Do you have it? Sí, lo tienen. Yes, teacher. Yes, okay, teacher. cool. In the, the chat. In the, in the WhatsApp, yes. Uh -huh. Entonces, chicos, les acabo de mandar un, uno, dos, tres, cuatro ejemplos. Hay más, hay más. Pero vamos a, vamos ahorita a stay on that. Entonces, mire, por ejemplo. Yeah, el, uh, dime, dime, si sorry. I can, I can say, uh, say very. You can see can very clear? Sí, yeah, it's not clear. It's ah, not vamos, clear. A, vamos a ver si la pueden ver aquí en el, mi pantallita. ¿Qué tal aquí? ¿Quieren que lo haga más grande? ¿Qué tal aquí? ¿Es it better? Yes, teacher. Ah, qué okay, cool. Yes, Va, chivísimo. Yes. Ok, entonces chicos, veamos esto. Fíjense que hay un montón, pero vamos a ir uno por uno. Donde tenemos adjetivos, chicos, que terminan en ER, pero de una sílaba. Mira, está el adjetivo que es limpio, ¿verdad? Clean, nuevo y chip. ¿Ven? ¿Se acuerdan que veíamos este? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba chip? Barato. Barato, oh. muy bien. Barato. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un adjetivo de una sílaba y lo queremos convertir a comparativo, vamos a utilizar, mira, le vamos a poner ER al final, mira. Clean, cleaner, new, newer, cheap. Eso es como decir más, más barato. Ex más exacto. Barato. Ajá, porque tienes que tener otro comparativo. Por ejemplo, si tú, vaya, les pregunto yo. Nice, which nice one is day. cheaper? ¿Qué es más barato? Eh, quiero ver. ¿The Pizza Hut? ¿O el Mercado Central? Para comer. Mercado Central. Mercado Central, Mercado Central is and, cheaper than Pizza Hut. Exactly. Yes, Entonces yes, me dice... Yes. The Mercado Central is cheaper, ¿verdad? Cheaper yes. than, muy bien, cheaper than, than pizza, pizza Hut. Hat. Yeah, all right, cheaper than. Miren qué interesante, porque usted utiliza el than para comparar, ¿sí? Than. Entonces, usted se fija, pero algo que quiero ver, algo que me dijo, ¿qué fue que me dijo? Sí, Carlitos, me recuerdo. Pero Carlitos dijo algo, ¿se recuerdan del weather? ¿Qué dijo? The cold weather, dijo él, ¿verdad? Is, is nicer. Nice. Nicer yeah. than... Usted puede decir hot. the hot weather, pero no, no, me, no me gusta hot que... Hot no, no me gusta que, que ponga weather y weather en, oro, en oro oración. Porque es como redundar. Entonces usted dice, the cold weather is nicer than the hot one, ¿sí? Than the hot one. Entonces el one, ¿se acuerda que sustituía al noun? ¿Se recuerda? Yes, teacher. Yes, Entonces, yes. usted está diciendo, o sea, el one sabe que está hablando de weather, right? Porque es algo usted que but, estamos but, hablando. But one teacher is for singular and one is for plural. ¿Cómo fue? One is for singular and one is for plural. Exactly. Very good. Okay, exactly. Okay, 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 Dependiendo okay. de qué estamos hablando. En este caso estamos hablando del weather, right? Singular. 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 Ajá. Okay, okay, Muy bien. Okay. Very good. ¿Estamos bien? Entonces, chicos, nice yes, yes. caería en esta categoría. Miren. Nice. ¿Por qué es? Porque es de una sola sílaba. Solo, chicos, que si ustedes se fijan, nice ya tiene una E, ¿verdad? Entonces, ¿qué le tengo que agregar para hacer comparativo? What do I have to R, add? R, the R, the R, the R, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, es un adjetivo de una sola sílaba. Nice. Aquí les puse un ejemplo, pero hay un montón. Muy bien. Ahora, chicos, ¿ahorita está, ¿están bien ahorita? ¿Estamos bien ahorita? ¿So far so good? Yes. Va, yes. perfecto. Yes. There you go. Entonces, hoy vamos a este, mire. Cuando tenemos adjetivos de dos sílabas, de dos sílabas que terminan en Y, de dos sílabas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, si terminan en, do, si son de dos sílabas, mira, dirty, e, si, happy, no, happy sería aquí, espérame, no, es happy. A ver, tru -tru -tru. here we go. Es, ¿cuál es aquí? Happy, pretty, aquí, ven. Uh, muy bien. Si son de dos sílabas, ¿qué es lo que hacemos? Y terminan en Y, la Y la sustituye usted por I latina. Sí. Exactly. Y para colgarlo en comparativo, ¿qué tenemos que agregar? Dijimos. Miren. Add ER. ER, exactly. Mire, ER. Eso es lo que va a hacer usted. 
Entonces, es importante que usted sepa qué clase de, de adjetivo tiene, si es de una sílaba, si es de dos sílabas, etc. Ahora bien, vean qué interesante, porque ahorita en estos dos estamos bien, ¿sí? Easy, easy, peasy, quizzy, like a piece of cake, como un pedazo de pastel, ¿o no? Yes. Ok, yes. cool. Vamos yes. al tercer yes. ejemplo, <coughs> vamos al tercer ejemplo. Aquí era adjetivo con una sílaba terminada en ER. Aquí un adjetivo con dos sílabas terminados en ER. Mire, clever. ¿Verdad? Smarter, por ejemplo. Entonces, si son dos sílabas, usted lo que tiene que hacer es que solo le agrega la ER al final. Mire, cleverer, cleverer, mire, cleverer. Algo complicado, ¿verdad? Uh -huh. Cleverer. ¿Qué uh -huh. es clever, Tucci? Clever es un sinónimo de smart, de intelligent. Ah, ok. okay. Sí, okay. es sinónimo. Muy bien. Okay. Y chicos, otro ejemplo más. Si tenemos adjetivos con dos sílabas, pero que terminan en LE, lo único que tiene que hacer, al igual que nicer, agregarle, mire, la R. And that's it. Muy bien. Hasta ahorita. ¿Estamos bien en estos ejemplos? ¿Aquí? ¿Hasta ahorita? ¿Sí? Yes. Only with clever is uh -huh. uh, like a long R, right? Yes, cleverer. Okay. Like, rah, 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 like that. <laughs> exactly. Very good. Sí, hay un montón. De hecho, yo les voy a mandar algo que les va a ayudar muchísimo porque hay más ejemplos. Ahora bien, algo que quiero que... que que también les va a ayudar para hacer la comparación. ¿Se acuerdan que hay, a veces utilizamos la palabra more? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Utilizamos la palabra more cuando el adjetivo es bien largo. Que tiene tres sílabas o más. Por ejemplo, la palabra o el adjetivo. Perdón, expensive. Expensive, es con V. Expensive, caro. Usted no va a decir expensive. No, usted va a decir more expensive. ¿Sí? More expensive. ¿Sí? ¿Me entiende? Cuando son adjetivos que tienen tres sílabas o más, more expensive. Eso sí. Eh, independientemente sea, y, y lo mismo también con nouns, independientemente sea count noun o un count noun, va a ser more. <coughs> Ahorita me voy a caer en el comparativo, no me voy a meter al superlativo todavía porque no los quiero confundir. ¿Por qué? Porque con los comparativos, chicos, lo utilizamos para, para ver dos cosas de la, de la misma naturaleza, ¿no? Por ejemplo, uh, ¿qué le gusta más a usted? ¿Un Android o un iPhone? Which one Android. is nicer? ¿Cuál es, ¿Cuál es más chévere? Which one is nicer? Android. The iPhone Android. or the Android? Android. 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 Entonces dice, the Android is nicer than the iPhone. ¡Ja! Le gané a mi esposo. <risa> All right. Very good. ¿Entienden ahorita? ¿Sí? ¿Entienden las comparaciones? Muy bien. Entonces, ah, pero eso sí, chicos. Fíjense que para comparativos también tenemos unos adjetivos que son un tanto irregulares. Ajá. ¿Se recuerdan de alguno? Ajá. Y ahí van, ¿eh? ¿Verdad? Ajá. Muy bien, ahí van. Very good. El adjetivo es good. Pero el comparativo es better. Better. ¿Sí? No le va a decir, no, usted, no, usted no va a decir more good y no va a decir gooder. No. Better. Esos son como los que salen out of the box, por decir así, que salen fuera de la cajita. ¿Sí? Entonces también está el contraste. The bad. ¿Sí? No, la, no el... No el, el el video bad de Michael Jackson, no. Bad, de malo. ¿Cuál sería el comparativo de bad? Oh, Ivan? Worse. Worse. Well, very good, Lily. How do you spell it? ¿Cómo lo de la tres? W-O-R-S-E. 
E or T? E. T de tomato? T de tomato. All right, cool. Very good. Exactly. Ven, entonces, esos son dos, por no decir que hay más, ¿verdad? Que son como irregulars, que son out of the box, que no siguen ninguna de las reglas que les acabo de dar, porque no las siguen. Son totalmente diferentes. Entonces, eso quiero, chicos, que a ustedes les quede muy claro. ¿Estamos bien hasta ahorita? So far so good? ¿Sí? ¿O no? Yes. Muy bien. Eh, también fíjate que... Hmm, hay otro que le vamos a poner que está... No sé si eso ustedes se lo saben, pero está little. ¿Sí? El comparativo es less. ¿Sí? Eso es otro irregular. Que es out of the box. Y hay más. Entonces, eso quería yo que ustedes como que tuvieran así como clarín, clareado. Para poder, eh, bueno, para poder hacer los comparativos. Ah, ahora bien. Ah, 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 ah. Uh -huh. ah, espérenme que tengo que ponerles algo bien interesante. Así. Ah, otro. Vamos a ver, chicos. ¿Cuál sería el comparativo de Big? Bigger. Bigger. ¿Y en qué, en qué de las categorías que hemos visto crees tú que va? The first. No. One syllable. Mm -mm. Fíjate que sí es one syllable, pero no va allí. Two syllable. Mm -mm. It's different because the ajá. word has. Ajá, ajá. ¿Por qué? Consonant, vowel, consonant. So we hey, can add exactly. The last Very good, Marce. Exacto. Muy bien. Ese es otro que le quería enseñar. Fíjese que big es cierto, Carlitos. Tiene one syllable. Pero si tú te fijas, ese, ese adjetivo tiene consonant, que sería B, ¿verdad? Vowel, que sería I. Y otra consonant, que sería G, ¿verdad? Entonces, como no, cuando tenemos un verbo, o un adjetivo, perdón, de una sílaba, que termina en consonante, pero antes de la consonante le va una vocal, lo que hacemos es, exacto, como dice Miriam, doblegar o double it the last letter, que sería G de gato en este caso, y después le ponemos ER. ¿Sí? Esa es otra regla. Ah, pero fíjense que también hay otra regla en particular. Dice, ¿y entonces cuál va a ser la regla? Ah, no se preocupen. Ajá. Ajá. Pero, a ver. Le voy a poner otra. Teacher. Dime. We can use uh, can, can biggest. We use? Ah, biggest eh, is I, sí. Pero ese no es un comparative. Es un superlative. Es el superlativo. Big, bigger, the biggest. Sí, pero sí, es el superlativo de big. Tiene razón. Okay, thank Muy, you. You're welcome. Ahora bien, a ver, Marce. Este es para vos. Ay, teacher, qué mala onda. Aquí, shy, que es tímido. ¿Caerá, ¿Caerá en alguna de las categorías? What do you think, guys? ¿Qué piensan, chicos? When you change the Y for I, E, R, no. Pues no, fíjate. Se podría decir, pero no. <risa> Fíjense pero que... Porque, de, en, uh, ajá. en teoría, vaya, vamos a ver. ¿Es, una, ¿Es un adjetivo? Sí, right? ¿Es a one consonant syllable? Yes, ¿verdad? ¿Termina en Y? Yes. Ajá. Pero antes de, de la Y que va... Oh. Es una vowel o una syllable? Syllable. Syllable. 
Ajá, uh -huh. ¿es una vowel o una consonant? Consonant. Consonant. Es una consonant. Y es una consonant, es una muda. Para nosotros. Yeah. Por lo tanto, cuando usted vea eso, usted I no me I'll va be. a conjugar. No me la va a cambiar la Y por la I latina. Me lo va a dejar tal cual yeah, está I'll, y solo I'll le agrega ER. Ah, en, 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 en esa te, no te acordabas, hermanos. Ah, ah. ah, ¿verdad? Sí, ya. Ay, menos mal que mis compañeros me ayudaron. Sí, ese es un, ese es un adjetivo bien particular, chicos. Shy. Es shy. Es easy is, is to confundirse. Sí, por eso te estoy dando todas las reglas posibles. Porque fíjate que ese... Si tú te fijas, termine, es una consulta, es una vowel, right? es una syllable, un one syllable, termina en Y. Entonces, tú, tú, tú perfectamente hubieras podido hacer así, ¿ve? Como, la como esta que te estoy mandando, Shire, pero no. No. ¿Por qué? Porque va una H antes, una H muda. Y es una consonant. Entonces, we do not change it. No, las, no. Lo único que hacemos es que lo dejamos tal cual está y le agregamos la E. -L. Y. Siguiendo el ejemplo de José Isaías, que estaba hablando de superlative, ¿verdad? Ah, yo sé, es que, este, es que este, lo que les estoy enseñando, chicos, es out of the box. Son, son adjetivos fuera de sí. No te confundas, es bien fácil. Es el único, se podría decir. Solamente cuando tú veas que está una SH, una, un adjetivo de una sílaba que termine en Y, que antes le va una H, no se cambia ahí latín. Solo le agrega la ER. Eso es todo lo que tiene que seguir. That's it. Easy peasy quiz, ¿verdad? ¿Sí? Todo el mundo en silencio. Sí, Lizeth, dime. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando francés. Cuando usted estaba estudiando francés. Uh, uh, era más complicado. Ah, sí. Es mucho más complicado el francés. Eso es definitivo. Me consta. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece? ¿Les podemos dar un ejemplo? ¿Qué les Teacher. parece? Dime, Jonah. Dime, dime, dime. Ella empezó so, a llorar. No. Se escucha. <ríe> no. Ajá. Ok. Eh, en definitiva, Shire, what's it? ¿Qué the significa? Más shy. tímido. Sh Ajá. Shire es tímido. Y Shire es más tímido. Exacto. Más tímido. Okay. Ajá. Más tímido. Okay. Ajá, exacto. You. You're welcome. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué les parece? Eh, piensan en algo. ¿Qué les gusta más? ¿Qué, eh, no, yo sé, la comida. <risa> eh, que, ajá, obviamente a cualquiera, ¿verdad? Ajá. Piensen en, en una cosa que en una cosa que sea de la misma naturaleza y que usted la puede comparar. Colors. Por, ¿Qué les parece? Sí, sí. Ay, no, Marce. <ríe> Muy, no, mamá, hace algo más fácil. Bye. Ice cream. Ice cream. ¿Tienes, ¿tienes antojo de ice cream? And it's raining. No, teacher. Wow. Eh, teacher, Ajá. Alianza Football Club is better than fast. Oh, my God. <ríe> okay, excellent. Yeah. That's a really good example, oh, man. Course. Oh my God, no discussion. I'm in the middle. <laughs> oh, excuse me. <laughs> hey guys, what do you prefer? Coffee or tea? Coffee. Coffee. Okay, coffee. Why? Wow. Give me a comparison. Use an adjective to compare it. Coffee is nicer. Coffee than is nicer. Aha, uh -huh. what else? Coffee is more delicious than tea. Very good, more delicious. Mira, lo ocupo more porque delicious es un adjetivo con tres sílabos. Very good. ¿Qué más? What else? Dime razones porque el coffee is better than the tea. Come on. Coffee is more better than tea. Is more better or is better? It's better. It's better. better. Acuérdate, José Carlos, better. que better es, es el comparativo de good y ese es un, ese es un irregular. Entonces no usas more. Uh, excuse me, teacher. I, I, I say uh, smell. Uh, smells. Smell. Smell better than. Ah, than... sí. Definitely. I'm, I'm 100% agree with you. Definitely. Claro que huele más rico. <laughs> of course. ¿Qué más? 
¿Qué más que tiene que decir acerca de chi? What the tea is healthier than the coffee. Oh my goodness, Yo, that's a battle, that's a battle. All right, and the tea is healthier than the coffee. Eh, fíjate que no hay tanto. <laughs> Yo sé, creo que se van a los penaltis. <laughs> sí, sí, sí es saludable, dependiendo. Porque si es un té It's natural, friend, sí. Because... Yes. Ajá, ajá. Marce, a ver, Marce va a rebotar. ¡Ah! Híjole, baja Marce, because what? No, teacher. <laughs> no, I mean, that you're We're going to reject. We're in a Pacific group. I, know, but no, I don't think so. <laughs> no creo que sea un Pacific Cesar group, pero bueno. Ah, Cesar is your friend, okay. Pero no en English class, <laughs> mentira. <laughs> Muy bien, vaya. Enough talking about <laughs> coffee and tea. Vaya, nada de café. Va, hoy vamos a otra. Eh, eh, what do you prefer? Um... Cats or dogs? I prefer cats. Dog. Who's, who's a cat? cat. Johanna, dog cat, dog. why? Por qué? Because. Compare them. Uh. <laughs> Because. There are. Al gatito. <laughs> there are more. Mm. Delicado. Delicated. Delicated. Ah, the, uh, the dogs. That, that's dog. Ajá. Vaya, esa es la opinión de Johanna. What about you, Juan Carlos? José Carlos, perdón. Oh, José Carlos. Eh, perdón. Lo, well, lo, which bar, one? Barrientos. Eh, Juan Rodríguez. I, <laughs> eh, I think uh, cats are chulos. Lovely yeah. ones. Lovely ones than dogs. Uh -huh. What do you, yeah, you're right. What do you think, guys? Do you think that cats are more self-independent than dogs? Yes, yes. Yeah? Yes. Definitely. Yeah. Yeah. Definitely, right? Mm -hmm. Yeah, I, I think that the, the, I love the dogs, right? Me too. But, I have two. Uh, but the cat uh, are, um, Liver uh, than the dog, right? Uh -huh. yes. Definitely self independent. Uh -huh. Exactly, very good. You're right about that. Who else? Who loves dogs? Uh, Jose Isaias. What about you? I prefer dogs because uh -huh. uh, I think uh, it's more funniest. They are funnier. Funnier. They are funnier than cats. Okay, very good. Do, do you agree with that, Jose Carlos Rodriguez? I think that I prefer the dog because uh -huh. the dog is a more educado. More educated. Than the cats. Than the cats. Uh -huh. yes. Is this true, guys, or depends? Lily. Okay, Lily. Give us your opinion about dogs and cats. I prefer cats because Why? cats are sweeter than dogs. Oh my God, okay. Very good. Are you agree with that, Dalida? What do you prefer, Dalida, dogs or cats? Sweet, sweet. Teacher es dulce, ¿verdad? Sweet. Sí. No, sí. sweet es dulzura. dulzura. Es el adjetivo ah, okay. de dulzura. Okay. Okay. Dulce okay. es candy. Si estamos hablando okay. en americano, si estamos hablando en británico, okay. sweet puede ser los dos. Okay. Okay. Very good. What about you, Lisette? What do you think? Lisette. Hola. Ok. <laughs> okay. Liz, what do you think? What do you prefer? Cats or dogs? Or both? Da. Cats, why? No, dogs. Dogs. Okay, why dogs? Uh, because dogs are very uh, feel. Healthier? Fieles. Pardon? Fieles. Oh, but it is, it, they are more loyal. Okay, that's oh. good. Oh, yes. Eso tiene toda la razón. Yes, that's right. You're right uh, about that. What about cats? Repetirlo, loyals. There are more loyals. Yeah. Okay. Very good. How do you spell it? 
teacher. Loyal. Uh, loyal. In, in the chat, please. Loyals. Okay, very good. Okay, guys. Now another one. What do you? Where do you prefer to have a vacation? At the beach or on the mountains? Beach or mountains? Oh, oh my God, that's the battle. Mountains. These are all the time. All right. Who know? None of them. Beach teacher. <gasps> Tell me, what about you? What do you think? No, <laughs> The beach. The beach. Why? Why tell mm. me? Why the beach? Uh, because it's very nice. It's very nice or nicer? Okay, nicer. Nicer than the mountains. Okay. The mountains. Very good. And what about you, Claudia Ramos? Claudita. Claudita. Hopefully, Claudita is here, right? Claudita, what about you? What do you prefer, beach or mountains? The mountains. The mountains. Okay. Why? I because I walk. Because you I walk. See the, uh -huh. the paisaje. Uh, okay. How you say paisaje in English? How do you say paisaje? Ah, come on, guys. Okay. How do you say paisaje? Marce? Landscape. Landscape. Aha, uh -huh. paisaje. Paisaje, landscape. Ajá. Are you, are you agree, guys? ¿Están de acuerdo? It's landscape. Landscape. Sí, podría ser landscape. Scenery. Puede ser, puede ser scenery. Yeah. It could be many things. Depends. Pero landscape sería lo más adecuado. O puede ser la vista. The view. Depends. Muy bien. Very good. Excellent. What about you, uh, Marce? What do you prefer? Mountains or beach? Mountain. Mountains. Why? Because the mountains um, are cold. No, the mountains have. Um, I don't know. The mountains weather. or the best, weather? Best weather than the beach. Okay, the mountains have a better weather. A better, better weather. Better. better. Uh huh. Than the beach. Okay. Okay, what do you prefer, guys? Okay. Listen carefully. <laughs> Pizza or pupusas? <laughs> oh, that's a tough decision, right? That's a tough decision. Pizza. 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 Okay, why? Why, Ana no. Francisca, what do you prefer? Pupusas or pizza? I prefer pupusas. Pupusas. Why? It's, it's more delicious. Uh -huh. It's more delicious. Uh -huh. yeah. Who's agree with her? No, it's a Joanna. No. Depends, teacher. Depends uh, on what? It, it is, it, 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 but it is a breakfast. I prefer pupusas. pupusas. But it's a lunch or dinner. I prefer pizza. pizza. No, uh, lunch, pizza. Dinner, uh, pupusas, dinner probably. <laughs> pupusas, probably pupusas. You know what? I, I, have lunch. I have lunch. I have lunch with pupusas. Yeah, me too. And it's really nice. <laughs> me too. <laughs> nah, teacher. And a little like, me too. Not teacher. <laughs> I no, <can>. Mariana. <laughs> For lunch, I prefer pizza. Pizza, pizza. All I right. Can prefer, I can prefer uh, pupusas and breakfast, lunch, and, and, and dinner, teacher. And dinner. So you have 24-7 pupusas. OK. Yes. And All the time. <laughs> All the time, yes, all the time. Yes, yes, <laughs> I know that was a tough decision. Our uh -huh. cheapest, cheaper, cheaper, uh -huh. than pizza. Ah, uh, definitely, yeah, they're cheaper than and pizza. Pupusas are healthier than pizza. Ah, uh, yes. Well, depends how you prepare the pizza. No. Yeah. Pupusas have carbohydrates, lipids, or proteins. What about pizza? If you do it in an artisanal oven? No, but pizza yes have carbohydrates and lipids. No, oh, depends of the ingredients, right, guys? Depende de los ingredientes, right? Maybe, maybe. Ah, maybe, a ver. La margarita, <laughs> por ejemplo. La margarita, that is really nice one. Solo tiene aceite de oliva, ajo, tomate, albahaca. Tomate y queso. No, albahaca. <laughs> Y ajo. 
That's really ¿No healthy. tiene queso? Claro que sí. Uh, si tú lo pides sí. con queso y si no la pides con queso, pues igual, no hay problema. <risa> si tienes intolerante a la lactosa. Sí. O puede ser de, <risa> de shrimps, right, guys? De mariscos, de camarones. Oh, my God, ya me dio hambre. Ok. What do you prefer, guys? Um, meat or chicken? Meat. Meat. Says because the pupusas are more delicious than the pizza. What do you think? Do you, do you think dangerous. that way? Okay, the pizza is more dangerous. Depends. Yes, you're right about that, sister. If Miriam it's like commercial that. pizza, right? But if you prepare it yourself, no. Depends of the ingredients. And Mariana says, yeah. I think both of them, teacher. Both of them are uh -huh. dangerous. Both of them. You ate, you ate uh, chicharrones, pupusas. Uh, Every dangerous. single day. <laughs> yeah, yes. Yeah, and Maria is like, I love the I love pupus. I love so the Don't fight with her, okay? Please. Don't fight with her. <laughs> uh -huh. You're enjoying this, right? Okay, guys. Uh, let me check. What do you mm. prefer? Water or Coke? Ah, pupus is lovely. I prefer water. Water or water. Coke? No, I prefer water. Why? More... Why water? It's more healthier. It's more healthier. healthier. What healthier. else? What else can you say? The coke is worse than the the water. It's worse than the water. It is very good. What do you prefer? Um, train or bike? I know you don't know. You cannot do it because you have no uh, trouble on, on train, right? Nunca han viajado en tren, verdad? No. Eh, no. No conocieron el tren. Aquí no, hubo no. trenes, ¿saben? Hubo sí, trenes. Sí. Hace uh, long time ago. Sí. We have a museum. The ferrocarril. Ajá. Solo conocí, conozco las vías. I know. The rails, the rails, the rails. Pero no conoces el tren. The rails. Ajá. Yo sí que me metí a uno. That was a long time ago. Alcancé a uno. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese, ese, esa ciudad, pero ya me voy a acordar. I, I saw one in Sonsonate, but... The, ah, that como, one, that como, one, Carlitos. Como... como ciudad eh, Delgado también. Eh, how do you say... No, but, but in Sonsonate hay... hay, hay you see yeah, this one in... in Ay, como eso. tributo, like tributo in the... Ah, la tú dices de la, de la, de la, por la ruta de las flores. Ah, yes, in Sonsonate. It's a museum, uh, right? Uh -huh. I think Ahí you se think llama so. la Plaza del Tren. Ah, en yes, 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 Cuba, dice gracias tren, yeah. Carlos Rodríguez. Se ve, él nos culturiza. Pero hay otra, hay otra. Ese funcionaba cuando todavía yo tenía 10, 11 años. Eh, así que no fue, no fue hace mucho, right? <ríe> eh, era, ¿dónde, se, ¿dónde es originaria Claudia Larza? ¿Recuerda? Que es una de las... Escritoras del Salvador, Claudia Lars, ¿no? No se recuerdan. Sí, Planes de Renderos. No, no, no. 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 Es un sí, pero ¿en qué, per sí, pero ¿qué, qué parte? Armenia. Armenia, thank you. Gracias, exactly. Allí en Armenia funcionaba uno. Y te digo porque mi hermana y mi mamá y yo nos subimos. Entonces, yo sí alcancé en el tren aquí. Es que después, salía de Sonsonate. Exactly. Mm -hmm. Exactly, José Carlitos. Ese, like, y that was long time ago. Entonces, sí que alcancé a ver uno. Aquí en El Salvador. En otros lugares sí ya los he visto. Pero aquí había. O sea, yeah. Yeah. Yes, yes, Miriam. Yeah. Uh -huh. uh, and then uh, we have a more younger than you, teacher. Who, who is because more younger than me? You, no, you more, travel in the more train. More younger. No, more younger, no. Younger. Younger. Uh, younger. Yeah. Ajá. Ah, no. Younger than you. Than ¿Quién you está más joven que yo? Because you, you, you travel in the train. Ay, qué barbie. Ya me están diciendo viejita, pero no, fíjense. Ja, no crean. Ni llego a los 40. How do you say younger? If I say the train is more yes. ecológico. Ah, uh, it's more ecologist. Cars, it's more ecologist than the car. Mm -hmm. the exactly. Uh-huh. Exactly. You're right about that. So what do you think, guys? What do you prefer? Uh, the ocean or a swimming pool? Swim. 
el océano, el mar o, la, o una piscina. I prefer the ocean. The ocean, why? Is the ocean is more beautiful. It's more beautiful, okay. It's bigger. It's bigger, of course it's bigger. <laughs> yes, definitely. <laughs> what else? That is more dangerous. Yes, it is, definitely. I, teacher, I love the ocean, uh, but the... Um, but the, the swimming pool, right? Swimming pool, yeah. Is the best for swimming. Ah, the... yes. It's better. It's better it's for better. swimming. Yeah. It's better for swimming. Yes, you're right about that. If you want to practice or to learn how to swim, definitely you need to go to a the pool, right? It's very dangerous. Yes, yeah. it is. Yes, yes, it is. Uh-huh. And last but not least. Ah, vamos a ver. ¿Qué les pregunto? Hasta no. Está muy fácil. Miren, ¿saben qué? Time is over. No. Oh, my goodness. Time passed really fast, right? Ya ven, hablando de, de los comparativos. Ya ven que qué chivo comparamos las cosas. Ven que es bien fácil. I told you that with me you're going to love grammar. Grammar is easy peasy quiz. Pero les voy a mandar lo que les prometí, ¿sí? Para que ustedes puedan practicar un cachito más. Se los voy a mandar. ¿Tienen alguna duda, reclamo de abre ahora o calle para siempre? I have a comment. Ajá, come on. Dale, pues. Yeah. I, I think Salvadorian eh, are comparing all the time. In that, the Italian pass very fast. What? I didn't understand you right now. <laughs> okay, okay. The, the, I think that the Salvadorian are comparing all time for that are, uh, uh -huh. for that time pass very fast uh, yes that Salvadorians have the um, uh, well the habitude the habitude to compare yes definitely si ¿Sí? compramos mucho cuando vamos al, al, al mercado regateamos right time. we compare all the time si sí, es cierto Es cierto, y tú ves que los comparisons with adjectives los usamos para todo, right? Si vamos a una vacation, si vas a comprar algo, ya sea ropa, comida, zapatos, etc. Si vas a estudiar alguna universidad, alguna academia o algo, you compare, right? Si vas a comprar una casa o te vas a mudar a algún lugar, you compare para ver los pros y los contras, right? So you see that you always use comparison with adjectives. Así como la matemática, que siempre se usa. Yeah, right? Importante, ¿verdad? Mm -hmm. Muy bien. Bueno, chicos, yo creo que ya es hora de ir a dormir, right? Pamper with the rain, right? Yes. Yeah, yeah. And have a cup of coffee. Hats and kisses. Okay, Bye, guys. Take care. Good night. Good night.